ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారులరా గడిచిన వారం నుండి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి అంశం భక్తులు చేసినటువంటి శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు అనేటువంటి పాఠాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం భక్తులు చేసినటువంటి శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు నిజంగా అంత శక్తివంతమైనవా అనంటే మనం ఆలకించినటువంటి విషయాలను బట్టి అవి శక్తివంతమైనవే అనేటువంటి విషయం మనకి అర్థమవుతున్నటువంటిది ప్రార్థన అనంటే అడగటం ప్రాధేయపడటం విన్నపించుకోవటం గోజాడటం బ్రతిమిలాడటం ఎవరిని అనంటే దేవుడిని దేవుడు అన్నప్పుడు ఆయన శ్రీమంతుడు ఆయన శక్తిమంతుడు ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతాలను చేసేటువంటి వాడు అనుగ్రహము కలిగినటువంటి వాడు అలాగే ప్రేమ కృప దయ చాలి కలిగినటువంటి వాడు సృష్టికి కర్త మాత్రమే కాకుండా మానవాళికి కన్న తండ్రి యొక్క కూడా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక తండ్రిగా తన పిల్లల యొక్క అవసరాలను తీర్చేటువంటి బాధ్యత ఎవరో ఇస్తే తాను తీసుకోలేదు తండ్రిగా తాను మాత్రమే ఆ బాధ్యతలని తీసుకొని ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు అదే ఆయన రమణారెడ్డి పోండేశ్వరి అంటే ఆయన మాత్రమే నెరవేరుస్తున్నటువంటి విషయం ప్రిలరా అలా ఆ కన్న తండ్రి తన యొక్క ఆలో ఆలోచనల చూపున ఆది నుండి నడిపిస్తున్నటువంటి క్రమంలో మనకు ఆసర దిక్కు మొక్కు ఆపద్బాంధవుడు అయినవాడు అనేటువంటి భావన భక్తులలో పెరిగిపోవటం మూలంగా క్షేము గారి కాలము నుండి ప్రార్థించటం అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ కొనసాగుతూ వచ్చింది అందులో భాగంగా కొన్నిటి విషయంలో దేవుడే తనకు తానుగా కల్పించుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటే మరికొన్నిటి విషయంలో తన పిల్లలు ముఖ్యంగా భక్తులైనటువంటి వారు వినయము కలిగినటువంటి వారు విధేయత కలిగినటువంటి వారు అలాగే నలిగిన హృదయము కలిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారి మాటలను దేవుడు పరిగణలోనికి తీసుకున్నాడు నీతిమంతులైనటువంటి వారి మాటలు వినటానికి తన చెవి ఎగ్గాడు ఆ మేరకి వారి పట్ల కృప చూపించి అది శత్రువుల వలన అయినటువంటి పెడితే కావచ్చు లేదంటే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలే కావచ్చు ఇంక ఇతరత్రమైనటువంటి ఆర్థిక సంబంధమైన ఇతరత్ర ఏ సంబంధమైనటువంటి సమస్యలనైనా కూడా అతడు పరిష్కరిస్తూ వచ్చాడు అవసరమైతే ప్రకృతిని స్తంభింపచేశాడు ప్రకృతిని కదిలించాడు దేవదూతలను పురమాయించాడు ఆ సహాయము అనేటువంటిది మనుషుల రూపంలోనైతేనేమి దేవదూతల రూపంలోనైతేనేమి ప్రకృతి రూపంలోనైతేనేమి అనేక విధాలుగా మనం ఊహించినటువంటి విధానంలో ఆయన అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు తన భక్తులని బలపరిచాడు ప్రోత్సహించాడు తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు అసలు యాక్చువల్గా అతడు నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరత అతనికి లేదు కానీ తన పిల్లలు చిన్నవారు అనేటువంటి ఆలోచనతో వారికి ఆలోచన అందదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందించాలి అనేటువంటి ఒక సానుభూతితోటి ఆయన అనేక రకములైనటువంటి కార్యములు చేస్తూ వచ్చారు ఇది క్రీస్తుకు ముందున్నటువంటి భక్తుల వరకు జరిగినటువంటి క్రియలను మనం ఆలోచిస్తూ వచ్చాం ఇక యేసు క్రీస్తు కాలము నాటికి వచ్చేసరికి ప్రార్థన అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అనేటువంటి విషయం ఎరిగినటువంటి 
శిష్యులు అయ్యా మాకు ప్రార్థన నేర్పించుము అని అన్నారు ఈరోజు అసలు ప్రార్థన అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏ పిల్లలైనా తమ తల్లిదండ్రులని రోజు ఒకే కోరికను కోరరు ఒకే అవసరత ఉండదు ఒకే విధానంలో ఉండదు ఆ రోజుకి ఏది అవసరమై ఏది అవసరమై ఉంటుందో దానిని అడుగుతా అడుగుతారు అలాగనే అప్పటికి వారికి ఏవి అవసరమై ఉన్నదో దానిని అడుగుమని దేవుడు చెప్పాడు అంటే దేవుడు చెప్పాడు మీన్స్ దేవుని కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు చేత చెప్పించాడు ఆ క్రీస్తు వారికి ఒక విధంగా నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన దానిని మనం పదే పదే చేయటము అనేటువంటిది సరి అయినటువంటిది కాదు అని అంటున్నాము అంత మేరకు సబబే కానీ ఆ అప్పుడు వాళ్ళకి సూచించినటువంటి లేదా నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన మాత్రం చాలా గొప్పదైనటువంటి ప్రార్థన గొప్పదైనటువంటి విధానము ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం కూడా ఏమని చెప్పాడు ఏమని నేర్పించాడు అని మళ్ళీ ఒకసారి మనం దాన్ని గమనించినట్లయితే మతై సువార్త ఆరవ అధ్యాయము మతై సువార్త ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో నుండి మతై సువార్త ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో నుండి తాను చెప్తున్నటువంటి మాట కాబట్టి మీరు ఈలాగు ప్రార్థన చేయుడి పరలోకమందున్న మా తండ్రి ఎంత స్పష్టమైనటువంటి సూచన చేస్తున్నాడు మతలబును తెలియచేస్తున్నాడు అని అంటే తండ్రి అనేటువంటి వాడు నాకంటే ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారు ఒకరు ఉన్నారు అతడు పరలోకమునందు ఉంటాడు అతనికి విన్నపించుకోవాలి అనేటువంటిది ప్రాథమికంగా అతడు నేర్పిస్తున్నటువంటి విషయం ఓకే పరలోకమందున్నటువంటి మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక అంటే వీళ్ళేదో పరిశుద్ధత పరిశుద్ధ పరుస్తే ఆయన నామం పరిశుద్ధ పడేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండదు నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడు గాక అని అంటే ఈ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవుడిని పరిశుద్ధంగా చూచునుగాక పరిశుద్ధంగా పరిగణించునుగాక అంతేకాదు పరిశుద్ధంగా మా జీవితాలు ఉండి నీవు పరిశుద్ధుల తండ్రి అనేటువంటి నామమును నీవు గడించుతువుగాక అనేటువంటిది అక్కడ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక అప్పటికి ఇంకా రాలేదు కాబట్టి రావలసి ఉన్నది కాబట్టి అది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాబట్టి దాన్ని అడిగి అడగమన్నాడు రాజ్యము వచ్చునుగాక ఇది పరసంబంధమైనటువంటి రాజ్యము నిత్యము ఉండేటువంటి రాజ్యం మనం కూడా భాగం పంచుకుంటున్నటువంటి రాజ్యం ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే పరలోక ప్రవేశము అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉన్నటువంటి విషయం ఏమండి క్రీస్తులోనికి రావటానికి ఆధారమైనటువంటి రాజ్యము పరలోక రాజ్యము అలాంటి రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి అందును నెరవేరును గాక అనంటే నెరవేరాలనేటువంటి తాపత్రయంతో పాటు నెరవేర్చవలసిన బాధ్యత మేము కలిగి ఉన్నాము అనేటువంటి విషయము వారు గమనించులాగున చేసినటువంటి ప్రార్థన తర్వాత మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయుము ప్రియా దేవుని వారులరా ఎవరు అడిగారు ప్రార్థన నేర్పించమని అపోస్తలు అడిగారు లేదా శిష్యులు అడిగారు వారి పరిస్థితి ఏంటి ఆనాటికి వారు వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ విడిచిపెట్టి లేనోళ్ళు లేకుండా వచ్చిన ఉన్నవాళ్ళు విడిచిపెట్టి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వారికి దిన దిన పూట గడవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి ఎలా గడుస్తుంది అదంతా కూడా వారు దేవుని మీద భారం వేసి 
వెళ్ళిపోతున్నటువంటి రోజులు గనక మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచేయుము అని అన్నారు అనంటే అది వారికి సబబు సహేతుకము కాకుండా ఉద్యోగాలు చేస్తూ వ్యాపారాలు చేస్తూ సెక్యూరిటీగా తగిన ధనము ధాన్యము సమృద్ధి కలిగి ఉండి మరల మా అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయు అని అన్నాడు దీన్ని సెన్స్ ఉండి అని అంటాను చూడండి అంటే మెదడు ఆలోచన అనేటువంటిది ఉండి చేస్తున్నట్ట లేకుండా చేస్తున్నట్ట ఏమండి దేవునితో ఉత్తమాటలు మాట్లాడకూడదు కదా దేవునితో పరాచకము ఆడకూడదు కదా నవ్వులాట కాదు కదా నీ అనుదిన అవసరం ఇంకేదైనా ఒకటి అడుగు అది క్రమం అది విధానం సరే ఇప్పుడు ఆ చర్చలోనికి వెళ్ళట్లేదు ఆ రోజు వాళ్ళకి అది అనుదిన ఆహారం అవసరమై ఉన్నది అంటే దీన్ని బట్టి మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు ఏది కావాలన్నా కూడా దేవుని సహాయాన్ని ఆర్థించాలి ఓకే దేవుని సహాయాన్ని ఆర్థించాలి అలాగని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వర్తిస్తాయి సుమ ఏ పని చేయకుండా మాకు అనుదిన ఆహారం దయచేయి మనం ఏ పని చేయకుండా నాకు పాకెట్ నిండా డబ్బు ఇవ్వను ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా నాకు ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వను ఈ రకమైనటువంటి విధానాలలో ప్రార్థించటానికి వీల్లేదు రైట్ ఆహారం దయచేయము ఎంత విలువైనటువంటి విషయం చూడండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము అంటే ఇక్కడ రుణస్తులని క్షమించాలి మొదటిది రెండవది మేము క్షమిస్తేనే మేము దేవుని ద్వారా క్షమించబడుతాము అని నేర్పించేటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ ఇలాంటి గొప్ప విషయం కాస్త ఏమైపోయింది అని అంటే వారం వారం చేయించటం మూలంగా అలాంటి రొటీన్ ప్రేరే చేయించటం మూలంగా అది ఆ ప్రార్థన కాస్త ఎలాంటి ప్రార్థనగా మారిపోయిందండి నామకార్థ ప్రార్థనగా మారిపోయింది చాలా మందికి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏంటో వాటి అర్థాలు ఏంటో తెలియనటువంటి స్థితిలో ప్రార్థన చేసేటువంటి విషయంగా మారిపోయింది రైట్ మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా రుణములు క్షమించుము ఆ మమ్మను శోధనలోనికి తీక దుష్టిని నుండి తప్పించుము ప్రతి పాయింట్ దుష్టుడు అన్నట్టు ఇక సాతాన్ కదండి రైట్ వాని నుండి తప్పించుమన్నాడు ఇందులో చెప్పబడినటువంటి ప్రతి విషయము చాలా విలువైనటువంటి విషయం నెంబర్ వన్ నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును కాక నెంబర్ టూ నీ చిత్తము నెరవేరును కాక నెంబర్ త్రీ మా అనుదిన ఆహారం దయచేయుము అలాగే నెంబర్ ఫోర్ రుణములని క్షమించుము అలాగనే ఫైవ్ దుష్టిని నుండి తప్పించుము ఒక మిస్ అయినవా నీ రాజ్యము వచ్చును గాక ఆరు విలువైనటువంటి విషయాలు ఇందులో దాగి ఉన్నాయి ఎస్ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ పవర్ఫుల్ మీన్స్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థన ఒక విధంగా ఏసయ్య చేశాడు వారితో చేయించాడు రైట్ క్రొత నిబంధన కాలంలోనికి వచ్చేసరికి అంటే క్రీస్తు శకము ప్రారంభము అయిన తర్వాత చేయబడినటువంటి అనేకమైన ప్రార్థనలు ఉండొచ్చు కానీ అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థన ఇది ఇక యేసు ప్రభుల వారే స్వయంగా చేసినటువంటి ప్రార్థన ఒకటి ఉంది ఆయన చేసిన ప్రార్థనలు చాలా ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తున్నాం ది బెస్ట్ ఏంటనేటువంటి దాంట్లో ఆలోచన చేస్తున్నాం ఆ క్రమంలో యోహాను సువార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభుల వారు ఒక విలువైనటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థన తాను చేయటము జరిగింది యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ప్రారంభ వచనము నుండి యేసు 
ఈ మాటలు చెప్పి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఇట్లా నేను తండ్రి నా గడియ వచ్చి ఉన్నది అని అన్నాడు ఏ గడియ ఈ లోకమును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవలసినటువంటి గడియ వచ్చింది ఏమండి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఇట్లా నేను అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆకాశంలో ఎవరున్నారు దేవుడు ఆ దేవుణ్ణి చూస్తూ అయ్యా అంటే తండ్రి అని సంబోధన చేసి మాట్లాడుచున్నాడు నా గడియ వచ్చి ఉన్నది నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరుచున్నట్లు నీ కుమారుణ్ణి మహిమపరుచుము నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరుచున్నట్లు నీ కుమారుణ్ణి మహిమపరుచుము అయ్యా మీరు నన్ను మహిమపరిచినట్లయితే మీరు నన్ను బలపరిచినట్లయితే మీరు నన్ను ఉన్నత స్థానములో నిలబెట్టినట్లయితే మీరు నన్ను లోకమునకు మాదిరిగా కనపరిచినట్లయితే మీరు నన్ను నిలబెట్టి నా ప్రభావము ప్రజల మీద ఉండేటట్లుగా మీరు చేసినట్లయితే నేను మిమ్మలను మహిమపరచగలను అంటే నేను మిమ్మలను లోకమునకు ఘనముగా చాటగలను చూపించగలను అందరూ మీ వైపు చూచున్నట్లుగా నేను చేయగలను అందుకే యేసు ప్రభుల వారే తండ్రిని ఈ లోకమునకు కనపరిచేను అనేటువంటి మాట రాయబడి ఉంటుంది అంటే నిజంగా దేవుడు అంటే ఎలా ఉంటాడు దేవుడికి మనకున్నటువంటి సంబంధము ఏంటి అసలు భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంటి అనేటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ లోకానికి చాటింది యేసు ప్రభుల వారు మాత్రమే అందుకే అంటున్నాడు మీ అంటే అడ సింపుల్గా ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు హెచ్చించుకోవటం కాదు అక్కడ మీరు నన్ను మహిమపరచండి అప్పుడు మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తాను అనేటువంటి మాట హెచ్చించుకోవటం కాదు అలాగని చెప్పి కండిషన్ కూడా కాదు ఈ రిక్వెస్ట్ ఏంటి రిక్వెస్ట్లో అందులో ఒక విధేయత లేదా ఒక అనుకూలత కన్వీనియన్స్ అంటాం కదా అనుకూలత ఏంటి ఆ అనుకూలత అంటే అయ్యా మీరు నన్ను లోకమునకు గొప్పగా చూపించగలిగితే నా మాట విలువ ఉంటుంది అయ్యా అందరూ దాన్ని ఫోకస్ చేస్తారు అయ్యా దృష్టి పెడతారు అప్పుడు నేను మాట్లాడినట్లయితే అది చాలా విలువైనటువంటి సమాచారంగా లోకములోనికి వెళుతుంది కనుక నన్ను మహిమపరచము అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మహిమపరచగలను ఆయన తిరిగి లేపబడటం అనేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు కదండి అదొకటి చాలు అలా తిరిగి లేచినటువంటి ఆయన కనపరుచుకొని నన్ను లేపింది పరలోకం అందున్నటువంటి మన తండ్రి అని చెప్పినప్పుడు అవునా అని ఒక్కసారిగా వాళ్ళందరూ ఆ తండ్రి వైపు దృష్టి సారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ తర్వాత మహిమపరచము వారికి అందరికీ ఆయన నిత్య జీవము అనుగ్రహించున్నట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారము ఇచ్చి తివి అంటే ఆయన కొనండి తనను గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసు క్రీస్తుని ఎరుగుటయే నిత్య జీవం కదయ్యా చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరిచి తిని తండ్రి లోకం పుట్టక మురుపు నీ యుద్ధ నాకు ఏ మహిమ అయితే ఉండెనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యుద్ధ మహిమపరచుము అన్నాడు ఈ మాటలో మనం పుట్టక మునుపే మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏంటి అనేటువంటిది దేవుడు ముందే నిర్ణయిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయం చెప్పబడుచున్నది అలాగే చేయుటకు అప్పగింపబడినటువంటి పనిని నెరవేర్చిన తర్వాతనే దేవుణ్ణి ప్రార్థించటానికి హక్కు అనేది ఉన్నది అనేటువంటి విషయము తెలియచేయబడుచున్నది మూడవది ప్రార్థి పనిచేసి ప్రార్థించినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు ఫలితమును అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయము ఈ మాటలో చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయం అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది లోకమంతా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఇక ఆరో వచనం లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు 
నీ నామమును ప్రత్యక్షపరచితి నీ అంటే ఎవరినైతే కలవగలిగేటువంటి అవకాశం మీరు ఇచ్చారు మాట్లాడగలిగేటువంటి అవకాశం మీరు ఇచ్చారు వారందరికీ నీ నామమును తెలియచేసే అవకాశం నాకు అనుగ్రహించారు వారు నీ వారయ్యుండిరి అంటే విన్నటువంటి వారు నీ నీ వారయ్యుండిరి నీవు వారిని నాకు అనుగ్రహించితివి యాక్చువల్గా వాళ్ళు నీ వాళ్ళయ్యా నీ పిల్లలు కానీ నన్ను అనుసరించేటట్లుగా చేశావు వారు నీ వాక్యం గైకొని ఉన్నారు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు గమనించండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికి ఇచ్చి ఉన్నాను అయా తండ్రి మీ మాటలే వారికి నేను నేర్ నేర్పించి ఉన్నాను వారు ఆ మాటలను అంగీకరించి నేను మీ వద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి తిన్నని నిజముగా ఎరిగి నీవు నన్ను పంపితివని నమ్మిరి అని అన్నారు అంటే దేవుడు ఇచ్చిన మాటలను ఏసయ్య వారికి వినిపిస్తే వారు ఆ మాటలను బట్టి అర్థం చేసుకున్నటువంటి జనులు ఏమని నమ్మారట దేవుడి యొద్ద నుండి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తుల వారు అనేటువంటి మాటను విషయాన్ని వాళ్ళు నమ్మారు నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయటలేదు ఇక్కడ ఒక గమనిక ఉంది ఏంటది లోకులందరి కోసం నేను ప్రార్థన చేయటం లేదు ఎవరి కోసం చేస్తున్నాను మీ మాటలు వింటున్నటువంటి వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవారు నీ వారైనందుకు వారి కొరకు మాత్రమే నేను ప్రార్థన చేయుచున్నాను ఓకే అంటే మీరు లోకం గురించి ఆయన ఆలోచన లేదా లోకం గురించి ఆయన ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదా ప్రయాసపడలేదా ప్రార్థించలేదా అనంటే అది ఉన్నవి అది అదర్వైజ్ వేరే సందర్భము వేరే సందర్భంలో మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ చేసిన ప్రార్థన ఏంటి అంటే దీనికి పరిమితమైనటువంటి విషయం నీ వారైనందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేయిచున్నాను నావన్నీయు నీవి నీవియు నావి అర్థమవుతుందండి నాకున్నవన్నీ ఈరోజు నాకు ఎలా ఉన్నాయి అంటే అది అధికారం కావచ్చు శక్తి కావచ్చు మహిమ కావచ్చు మరేదైనా కావచ్చు నీవిచ్చినవే నాకున్నాయి మీరు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత అవి నా అయ్యాయి ఆ మాట చెప్తున్నాడు అది ఓకే నావన్నీ నీవు నావన్నీ నీవు అంటే నేను నీకు ఇచ్చానని కాదు అక్కడ దాని అర్థం మీరిస్తే నావయ్యాయి నావన్నీయు నీవి నీవియు నావి వారి అందు నేను మహిమపరచబడి ఉన్నాను నేనికను లోకములో ఉండను కానీ వీరు లోకములో ఉన్నారు అంటే ఉంటారు నా గడియ వచ్చింది అన్నాడు కదా ప్రారంభంలో అంటే నేను రాబోతున్నాను వీళ్ళు ఉండబోతున్నారు నేను నీ యొక్క నీ యొక్కకు వచ్చుచున్నాను పరిశుద్ధుడవైన తండ్రి మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండున్నట్లు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నామందు వారిని కాపాడుము అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విలువైనటువంటి మాట ఏంటి అనంటే యూనిటీ ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో లేనిదే యూనిటీ ఆ మాట అడిగాడంటే ఆ ప్రమాదం ఉందని ఆయన ముందే తెలుసా తెలుసు ఐకమత్యమును దయచేయండి అయ్యా ఐకమత్యము అనేటువంటిది లేకపోతే సంఘం బలహీనపడుతుంది మొదటిది సంఘం బలహీనపడితే వ్యక్తి కూడా బలహీనపడడానికి అవకాశం వ్యక్తులు బలహీనపడితే అయ్యా మీ ఆశయం ఏదైతే ఉంటుందో అది భంగమైపోతుంది అలాగే జనులు ప్రమాదంలో పడతారు విభజించి పరిపాలించేటువంటి ప్రయత్నం వాడు చేస్తూ ఉంటాడు అంటే సాతాను దాని బారిన పడకుండా 
దాని మాయలో పడకుండా నీ పిల్లలు ప్రతినిత్యము మెలకువ కలిగి ఐకమత్యంతో ఉండులాగున కృప చూపించండి ఇది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సంబర పడేటట్లుగా ముచ్చట పడేటట్లుగా ఎవరైనా నలుగురు కలిసి ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి ఈ మాట చెప్పొస్తూ ఉంటాను నేను దురదృశ్య శాస్త్ర ఏంటంటే నేను ఎన్ని దిక్కులను అయితే చెప్పొస్తున్నాను మరి చెప్పొచ్చినందుకే అలా అవుతుందా ఎన్ని దిక్కులను అయితే నేను ఈ మాట చెప్పొస్తానో అంటే నాకు అనిపించింది ఇక చెప్పి రాకపోవడం బెటర్ ఏమో అనిపించింది ఆ తదుపరి కొన్నాళ్ళకి ఏదైతే జరగకూడదు అని అనుకుంటామో అది జరిగింది అనేటువంటి వార్త మనసును కలిచి వేస్తుంది ఎస్ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవ్యములో కూడా బీటలు వారటానికి అవకాశము ఏర్పడినటువంటి రోజుల్లో భక్తులైనటువంటి వారు చాకచక్యంగా సహనము కలిగి తగ్గించుకొని ఓర్పుతోటి నేర్పుతోటి దాన్ని చక్కదిద్దుకున్నటువంటి రోజులవి ఎందుకంటే సాతాను కూడా వాడి పని వాడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో వీడు వీళ్ళు దానితో ఎదుర్కోవలసినటువంటి కాలం యుద్ధము చేయవలసినటువంటి కాలము ఓకే అయ్యా వారిని ఏకముగా ఉంచండి పన్నెండవచ్చు నేను వారి యొద్ధ ఉండగా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నీ నామందు కాపాడి తిని అయ్యా ఎవరినైతే నా యొద్దకు పంపించావో లేదా ఎవరి యొద్దకైతే నన్ను నడిపించావో వారిని నేను కాపాడి తిని నేను వారిని భద్రపరిచి తిని కనుక లేఖనము నెరవేరున్నట్లు అంటే మీరు ముందే సెలవిచ్చినట్లుగా నాశన పుత్రుడు తప్ప అంటే ఇస్కరి యువతి యూద తప్ప వారిలో మరి ఎవడునూ నశింపలేదు ఇక్కడ గమనిక యేసు ప్రభుల వారు ఎందరినీ కలిశాడు అంటే మ్యాన్ టు మ్యాన్ అనేటువంటిది కాకుండా సమూహాలుగానైనా సరే ఎంతమందిని కలిసి ఉంటాడు ఆయన వేలు లక్షలు కూడా వెళ్ళి ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పటికే ఇస్రాయల్ జనాభా చాలా పుష్టిగా ఉంది కదా ఐగుప్తుండి వచ్చేటప్పటికీ ఇరవై లక్షలు కదా తీరా మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏసై వచ్చే నాటికి ఎంతమంది ఉండాలి లక్షలాది మంది కనుక ఈజీగా అయినా కొన్ని లక్షల మందిని కలిసే అవకాశం ఉంది పైగా అప్పుడు ఒక సెన్సేషన్ కదా ఏసయ్య తిరుగుతున్నప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు కానీ చేసినటువంటి క్రియలు కానీ సంచలనాన్ని కలిగించినటువంటి విషయాలు కనుక అందరి దృష్టి ఉంటుంది సహజంగానే మనిషి అనేటువంటి వాడికి అభిమానం ఎక్కువే ద్వేషం కూడా ఎక్కువే రెండో ఉంటాయి ఆ భావోద్వేగాలు కలిగినటువంటి వారు కనుక ఈయన ఎవరా చూద్దామనేటువంటి ఒక తాపత్రయం కలుగుతూ ఉంటుంది ఏమండి హీరోను చూడాలనుకుంటారు విలన్ని కూడా చూడాలని అనుకుంటారు అది సహజ లక్షణం వాళ్ళకి రైట్ అన్ ఆ క్రమంలో ఏ సయ్యను గురించి వినని వారు దాదాపుగా ఉండరు ఉన్నారు అనంటే ఎవరైనా ఉన్నారు అనంటే అది ఆశ్చర్యం రైట్ అంతగా తెలిసినటువంటి ఆయన ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో కొంత తెలుసు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో కూడా తెలుసు దేని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో తెలుసు ఇంత తెలిసి మరి వెంబడించారా కొన్ని రోజులు అనంటే వెంబడించారు డెబ్బై మంది అని ఇంతమంది అని అంతమంది అని చెప్పి వెంబడించినటువంటి వారు ఉన్న గలిలేకు వెళ్ళాడు సమూహాన్ని కలిశారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఎంతమంది పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే ఉన్నారా టీం ఉంది అక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ డే ఆ టీమే ఏం చేసిళ్ళు మళ్ళీ వస్తాడు పెడతాడు అని ఎదురు చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఏసి రాయ రాకపోయేసరికి మనసులో మనసు లేదు వాళ్ళకి ఎక్కడున్నాడా అని వెతుక్కుంటూ కపర్ణహోముకి 
వెళ్ళా ఈయనేమో కొత్త టీం నిగలుతామని కాపర్ నో హోమికి వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమన్నారు ప్రభువా ఎప్పుడు వచ్చి ఇక్కడికి ఒక మాట అయినా చెప్పకపోతేవే అని అన్నారు అంటే ఇంతమంది జనులు తిరిగారు ఆయన ఎంబడి ఆయన రమ్మన్నాడా లేదా పాయింట్ కాదు రమ్మన్నాడా మీన్స్ ఆయన రమ్మంటాడు ఎక్కడికి రమ్మంటాడు దేవుని సన్నిధిలోనికి రమ్మంటాడు మార్పులోనికి రమ్మంటాడు మంచిలోనికి రమ్మంటాడు పరిశుద్ధతలోనికి రమ్మంటాడు పరలోకం వెళ్దాం రెడీగా అంటాడు ఆ మాట మనకు చెప్తాడు కానీ నేనే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి రాండని మాత్రం దాని మీద ఫోకస్ పెట్టడం కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారంటే సరే దాని రీజన్ వేరు అనుకోండి వెళ్ళారు అంటే మోస్ట్లీ జనాలు తిరిగారు కానీ ఎంతమంది దక్కారన్నాడు ఏనా మిగిలిన మిగిలినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తావన లేదు అక్కడ పన్నెండు మందిని ఏర్పరిచారు ఏర్పరిచిన ఆ పన్నెండు మందిలో కూడా ఒకడు జారిపోయాడు ప్రభు పదకొండు మందిని కాపాడాను అంటున్నాడు ఆయన యేసు ప్రభుల వారికి పదకొండు మందిని కాపాడటం శక్యమైందా ఎలా కనబడుతుంది వార్త ఎలా అనిపిస్తుంది వార్త ఇది నాబోటి వాడు మాట్లాడితే సింక్ అవ్వదు ఎందుకు సింక్ అవ్వదు తెలుసు ఎందుకు అవ్వదు అన్న దగ్గరికి ఎవరు రావట్లేదు కనుక అన్న ఈ మాట చెబుతున్నాడు అనుకుంటారు సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వినటము జీర్ణం చేసుకోవటం చాలా కష్టం ఆ ప్రకారంగా నడుచుకోవటం అనేటువంటిది బహు కష్టం వింటే విన్నారు లేకుంటే లేదు చేసి చేసినలు లేకుంటే లేదు ఎట్లుంటే కట్టుకున్నారు అని చెప్పి అందరినీ భుజము తట్టి ప్రొసీడ్ అని కనుక అంటే అది కాపరికి ధర్మము కాదు అది అసలు అది కాపరి కాపుదల అనబడదు అది కాపాడటం అనేటువంటిది అనబడదు ఇది విషయం ఇది మీరు పాటిస్తే మీకు భవిష్యత్ ఖచ్చితంగా దైవ సన్నిధిలోనికి వస్తున్నాము అని అంటే ఆ విధంగా పాటించాల్సిందే పాటించే వారైతేనే కొనసాగండి అంతేగాని సమయాన్ని వృధా చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి మీరు చెడిపోకండి సంఘానికి చెడ్డ పేరు తేకండి సంఘమునకు చెడ్డ పేరు రావటం అంటే ఎవరికి చెడ్డ పేరు వచ్చినట్టు సంఘం అనగా ఏసయ్య శరీరం అంటే ఏసయ్యకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇక ఆటోమేటిక్గా దేవుడికి తలవంపుగా ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితి రానివ్వకూడదు పదకొండు మంది మిగిలారు పదకొండు మంది మిగిలారు మీరు పౌలు గారు రాసిన పత్రికలు అన్నీ చూడండి అందులో ఏం హెచ్చరికలు ఉంటాయి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అనేటువంటి హెచ్చరికలే ఉంటూ ఉంటాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆ లోపములు అందులో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పినట్టు ఏడు ఏడు సంఘాల గురించి ప్రస్తావన ఉంటుంది కదా అందులో పాస్ అయ్యి అప్పటికి రాసేటప్పటికి పాస్ అయిన సంఘాలు సంఘాలన్నీ ఒక్కటే ఏడు సంఘములలో పాస్ అయినటువంటి సంఘం ఒక్కటే మరి మిగిలిన సంఘాల పరిస్థితి ఏంటి మీరు యజబేలను రాణిస్తున్నారు అని అన్నాడే ఇంకా ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కొక్క విషయం చెప్పాడు అన్ని లోపాలే ఉన్నాయి కొందరిలో కొంత పర్వాలేదు ఇంకొంత బాగలేదు ప్రిలరా సంఘములో ఐకమత్యము ముఖ్యము సంఘములో ఈ ప్రవర్తన అనేటువంటిది ప్రాముఖ్యము ఏడుగురిని కా పదకొండు మందిని కాపాడ కాపాడనియ్యా నాకు నిజంగా కొంచెం ఈ మాట ప్రభు ప్రభు చెప్పాల్సి వచ్చిందే ఈ మాట చెప్పాల్సి వచ్చిందే అని కొంచెం బాధేసింది 
ఎందుకంటే ప్రభు అంతటి వాడికి ఆయన స్థాయి చాలా గొప్పది కదా పాపం ఆయన పదకొండు మందిని దేవునికి అప్పగించటం ఏంటి అనిపించింది సరే ఏనా వచ్చిన నాశనపుత్రుడు తప్ప వారిలో మరి ఎవడును నశింపలేదు ఇప్పుడు నేను నీ ఎద్దకు వచ్చి ఉన్నాను నా సంతోషము వారి ఎందు పరిపూర్ణమగునట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను ఏసయ్యగడ్డ ఆ పదకొండు మంది అన్న నిలబడ్డారు అని సంతోషపడతాడట ఆయన మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ ఆ మాట అదే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎద్దకు నేను నీ ఎద్దకు వచ్చుచున్నాను అంటే వెళ్ళిపోయే చనిపోయేటువంటి సమయం అది అయితే నా సంతోషము వారి ఎందు అంటే ఎవరి ఎందు ఈ పదకొండు మంది విషయం వారి ఎందు పరిపూర్ణ మగునట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను అంటే ఆ పదకొండు మంది అన్న నిలబడుచున్నారు అనేటువంటి వార్త ఏసయ్యకి అంటే వార్త అన్నట్టు విషయం ఆ విషయము ఏసయ్యకి సంతోషము కలిగించిందట ఎంత సంతోషం అనంటే ఫుల్ ఫ్లడ్జ్గా సంతోషించాడట ఆయన అమ్మయ్య పదకొండు మందిని రక్షించగలిగాను పదకొండు మందిని నేను త్రోవలో పెట్టగలుగుతున్నాను సంతోషించాడు రైట్ తర్వాత తర్వాత వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు గనక లోకము వారిని ద్వేషించును నన్ను చంపబోతున్నారు కదా ఎందుకు నా పట్ల ద్వేషం కలిగితేనే నన్ను చంపబోతున్నారు నన్ను ద్వేషించినటువంటి వారు నా మాటల ప్రకారం జీవించాలనుకునేటువంటి వారిని కూడా తప్పకుండా ద్వేషిస్తారు పదిహేను వచ్చిన నీవు లోకములో నుండి వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటలేదు అంటే వారిని వెంటనే ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళండి అని నేను అడగటం లేదు కానీ దుష్టి నుండి వారిని కాపాడుమని ప్రార్థించుతున్నాను అంటే దుష్టిని బారిలో పడటానికి బారిన పడటానికి మోస్ట్లీ ఎంత అవకాశం ఉంటుంది సాతాను బారిలో భక్తుడైనా సరే సాతాను బారిన పడటానికి ఎంత అవకాశం ఉంటుంది ఈ లోకంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఇంకా నెంబర్ కూడా చెప్పేసాం అంత అవకాశం ఉంటుంది వా వాని బారిన పడకుండా కాపాడుమని అడుగుచున్నాను నేను లోక సంబంధిని కా ఎన్న వచ్చాను అంతేనా కరెక్ట్ అన్న మాట్లాడు పదహారు వచ్చాను అయినా నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయుము నీ వాక్యమే సత్యం వారు దేని ద్వారా కట్టబడాలి దేనిలో కట్టబడాలి దేనిలో స్థిరపడాలి దేనిలో పెరగాలి దేనిలో నడగ నడవాలి దేనిని అనుసరించి జీవించాలి దేని ద్వారా వారు విజయాన్ని సాధించాలి దేని ద్వారా వారు పరలోకాన్ని పొందుకోవాలి అని అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ది వర్డ్ అంతే వాక్యము మినహ మరొకటి ఏమి లేదు లేదు కానీ చాలా మంది కుప్పలు తెప్పలుగా చర్చిలోకి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది మీటింగ్లోకి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది అంత ఎందుకండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నిన్నమొన్న ఎలక్షన్లకి ఏ పార్టీ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టిన ఏం జరిగింది నేనైతే ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంట్రో బాబు ఈ జనాలు ఇంతగానో మరి ఓడిపోయిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అక్కడికి జనాలు ఎందుకు వచ్చారు ఏదో తాయిలో అంటే అది ఏ సంబంధమైనటువంటి తాయిలం భౌతిక సంబంధమైనటువంటి తాయిలం భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశలు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి వీరి యొక్క దేవులాట ప్రయత్నంలో భాగంగా వీరు దానికి అనుకూలత ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానికి ప్రోత్సాహం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవ్వటానికి అవకాశము ఏర్పడుతుంది పిల్లరా కానీ వాక్యము లో వారిని ప్రతిష్ఠించు అంటే మీరు ఏదైతే చెబుతున్నారో మీ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అందులో మాత్రమే అంటే మీ మాట విని వారి మనస్సులో ఆలోచన రావాలి కదలిక రావాలి మీ మాట విని వారు మారాలి అని అనుకోవాలి మీ మాట విని వారు పాశ్చాత్తాపడాలి మీ మాట విని ఎస్ ఇది విడిచిపెడతాను 
ఇదిగో ఈ విధంగా నేను ఉంటాను అనేటువంటి ఒక మార్పు నాకు గురి కావాలి మీ మాటను బట్టే నడవాలని నిర్ణయించుకోవాలి నడవాలి మీ మాట ప్రకారమే నడవాలి అంతే సెకండ్ ఆప్షన్ లేనలే ఓన్లీ వాక్యం 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 చర్చీలు చూసి హంగామా చూసి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంకా ఏదేదో ఆశించి వస్తే వచ్చిన వారికి ఏ ప్రయోజనము లేదు ఉండదు ఇది ప్రాముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడానికి చాలా ఇబ్బందిగా మాట్లాడుతున్నాను కానీ మాట్లాడవలసిందే కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడవలసిందే అది వాక్యమునందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయుము తర్వాత నీ వాక్యమే సత్యం నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను నువ్వు వారిని లోకమునకు పంపితి నీ అయ్యా పరము నుండి ఈ లోకములోనికి మీరు నన్ను పంపించారే అదే ప్రకారంగా నన్ను వెంబడిస్తున్నటువంటి వీరిని కూడా లోకమునకు వెళ్ళమని పంపుచున్నాను పంపితి నీ వారు నువ్వు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడినట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకొనిచున్నాను అంటే నేను ఎవరినైతే పంపిస్తున్నానో వారు బలంగా నిలబ నిలబడులాగున నన్ను నేను ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నాను దేనికోసం అంటే మీ మాట ప్రకారం మరణించటానికి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏంటది మాటే వాక్యమే నీ మాట ప్రకారం అవును ఆయన మాట ఎక్కడ ఉంది యశీ గ్రంథంలో ఉంది ఆయన మాట ఎక్కడ ఉంది ఎకర్యాలో ఉంది ఆయన మాట ఎక్కడ ఉంది కీర్తనలో ఉంది ఆయన మాట ఎక్కడ ఉంది యశేలో ఉంది ఇలా పలు చోట్ల ఉంది ఆ ఉన్నదాని ప్రకారంగా నేను మరణించటానికి నన్ను నేను ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నాను దీని ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ మొరాలిటీ ఏముంది మాధురి ఏముంది ప్రేరణ ఏదుంది స్ఫూర్తి ఏదుంది గమనించాల్సింది ఏంటి చేయాల్సింది ఏంటి వారు నిలబడటానికి వారి కోసం నేను నన్ను నేను ప్రతిష్ట చేసుకుని చున్నాను మరియు నీవు నన్ను పంపితివని సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రేయర్ అండి సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రేయర్ కానీ చాలా వాల్యుబుల్ ప్రేయర్ ఓకే తండ్రి నా ఎందు నీవు నువ్వు అంతేనా కరెక్ట్ నేను మాట్లాడేది నా ఎందు నీవు నువ్వు మీ ఎందు నేను నువ్వు ఉన్నలాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రము నేను ప్రార్థించట లేదు వారి వాక్యం వలన ఆయన అన్న అద్భుతాలు చేశాడు అన్ని సూచక్రియలు చేశాడు నేను చేసిన కార్యముల వలన అని అంటలేదు ఆయన వారికి ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యం వలన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకును ప్రార్థించుచున్నాను మన ఇరువురము ఏకమై ఉన్నలా ఉన్నా ఇంకెవరో వాళ్ళందరూ ఏకమై ఉండాలని వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేయటం లేదు ఎవరైతే వాక్యం విన్నారో ఎవరైతే ఎవరి యొక్కకైతే వాక్యం వెళ్ళిందో వాళ్ళందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను అంటే ఏకము అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం చూడండి సాతాను ఆధీనములో ఉన్నటువంటి సర్వ జనులను అధిగమించి దేవుని పక్షంగా నిలబడి గెలవటము అని అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయము కాదు ఇది మైనారిటీ కదా అల్పసంఖ్యాకులు అనట ఈ అల్పసంఖ్యాకులైనటువంటి వీరు అధికులతో పోటీ పడి అది ప్రత్యక్షంగా కనబడదు కానీ క్షణం క్షణం అడు అడుగున అది తారసపడుతూ ఉంటుంది దానిని తట్టుకొని నిలబడటం అని అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు దానికి వారు ఐక్యంగా ఉంటే మంచిదయ్యా వారు ఏకమై ఉండవలనని వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేయించున్నాను మనము ఏకమై ఉన్న మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారు ఏకమై ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి 
ఇచ్చి తిని అంటే మహిమ అంటే ఇక ప్రభావము శక్తి ఇప్పుడు వారు కూడా ధారావాహికంగా మాట్లాడగలిగేటువంటి వారు అయ్యారు వారు కూడా యేసు ప్రభువులో వారి లాంటి సూచక్రియలు చేయగలిగేటువంటి శక్తిమంతులు అయ్యారు యేసు ప్రభుల వారు తదనంతరం అపోస్తరుల యొక్క పేరు ఒక సంచలనం అయిపోయింది దట్ మీన్స్ మహిమ నాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మహిమను వారికి నేను ఇచ్చి తిని వారి ఎందు నేనును నా ఎందు నీవును ఉండుట వలన వారు సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఏకముగా ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపితి వనియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టే వారిని కూడా ప్రేమించితి వనియు లోకము తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి ఇచ్చి తిని ఇచ్చి తిని ఎందుకు ఇచ్చానంటే దేవ మీరు అలా వారి ద్వారా కార్యములు జరిగించినట్లయితే ఇప్పుడు మీరు నా ఎందు ఉన్నారని నేను మీ అందు ఉన్నామని మన ఇరువురం వాళ్ళలో ఉన్నామని అంటే ఆ పదకొండు మందిలో వాళ్ళలో ఉన్నామని అలా వారు మహిమలో కనబడటం మూలంగా అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మిగిలిన లోకపు జనులు లోకపు జనులు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు వీరిలో ఉన్నాడు వీరు దేవుని జనాంగము ఇప్పుడు దేవుని ప్రభావము ఏ విధంగా వెళ్ళడవుచున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించటానికి అవకాశం ఉంటుందయ్యా గనక వారికి అనుగ్రహించి తిని తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలననియు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమను వారు చూడవలననియు కోరుచున్నాను ఫైనల్ గా ఉన్నాడండి ఫైనల్ గా ఉన్నాడంటే అయ్యా మీరు నాకు ఏ మహిమనైతే ఇస్తారో మీరు నన్ను ఎక్కడికైతే చేర్చుకుంటారో నాకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి వారికి కూడా ఆ మహిమను ఇమ్ము అక్కడికి చేర్చుకొనుము అంటున్నాడు అంటే వారికి కూడా నిత్య జీవాన్ని పరలోక స్వాస్థ్యాన్ని అనుగ్రహించము అని అడుగుచు జగత్తు పునాది వేయ బడక మునిపే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి నీతి స్వరూపుడవగు తండ్రి లోకము నిన్ను ఎరగలేదు నేను నిన్ను ఎరుగుదును నీవు నన్ను పంపితవని వీరు ఎరిగి ఉన్నారు అంటే ఈ పదకొండు మంది ఎరిగి ఉన్నారు నీవు నా ఎందు ఉంచిన ప్రేమ వారి ఎందును ఉండునట్లును నేను వారి ఎందు ఉండునట్లును వారికి నీ నామము తెలియజేసి తిని ఇంకను తెలియచేసేదనని అంటే ఈ ఉన్న ఈ కొద్ది సమయంలో ఎంత వీలైతే అంత ఇంకను తెలియజేసేదనని దేవునికి ఏం చేసుకున్నాడు విన్నపించుకున్నాడు ఇది ఏమంటే మనకు ఆయన మరణించినప్పుడు ఆ గెచ్చమనేటువంటి తోటలో ఆ చెమట రక్ రక్తం చెమట బిందువులుగా రాలిపోయేంతగా ప్రార్థన చేశాడు అనేటువంటి అఫ్కోర్స్ ఆ సందర్భానికి ఆ ప్రార్థన సోకే గొప్ప విషయమే కానీ దానికంటే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విలువైనటువంటి ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన ఓకే ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి చాలా ఉన్నాయి అలవర్చుకోవలసినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి మనం కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్లో ప్రార్థన చేయవలసి వస్తే ఆ ప్రార్థన ఇంత బరువైన ప్రార్థనగా ఉండాలి ఇంత విలువైనటువంటి ప్రార్థనగా ఉండాలి దృష్టి పెట్టండి ఇప్పుడు దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని పౌలు అందుకే అంత గడుసుతో మాట్లాడాలి ఆయన నేను క్రీసును పోలి నడుచుకొచ్చిన ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి ఇందులో ఇందులో సర్వార్థాలు ఉన్నాయి నూరు విషయాలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని మాట్లాడుకోలేం కదా కొన్ని మాట్లాడుకోగలం రైట్ అందులో భాగంగా ఈ ప్రార్థన కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఆయన చెప్తున్నటువంటి విషయం ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఏమండి క్రీస్తు పోలు నడుచుకు నడుచుకోవటం అంటే క్రీస్తు వల్ల ప్రయాసపడ్డాడు బోధించాడు క్రీస్తు వల్ల మరణించడానికి కూడా సిద్ధపడినటువంటి వాడు ఆయన అలా మనకు సోమిని కనబడుతూ ఉంటాయి ఇక ఈ ప్రార్థన విషయంలో పౌలు గారు కూడా ప్రార్థన చేశారు ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేశారని గమనించినట్టయితే ఎఫ్ఎస్సిలో రాసినటువంటి పత్రిక ఎఫ్ఎస్సిలో రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నుండి ఎఫ్ఎస్సిలో రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నుండి మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మును నిందదుతాడు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున 
ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వల్లనైనా నిరీక్షణ ఎట్టిదో నెంబర్ వన్ గమనించండి మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వల్లనైనటువంటి నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యము యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎట్టిదో మొదటి విషయం ఏంటంటే కదా మీరు నిరీక్షిస్తున్నటువంటి నిరీక్షణ యొక్క విలువ ఎలాంటిదో ఎంత గొప్పదో మీరు తెలుసుకునేలా ఉన్నా ఇప్పుడు మనకు నిరీక్షణ ఉందా అండి ఉంది ఏ నిరీక్షణ ఎలాంటి నిరీక్షణ నెంబర్ వన్ మరణించిన తర్వాత పరదేశకు వెళతాము అని ఇది ఆశమాష విషయం అది అది నువ్వు పాయింట్ అవుట్ చేయాలి ఏసయ్య వచ్చినప్పుడు తిరిగి మహిమగల దేహంతో లేస్తాము ఏ శాస్త్రం చేస్తుంది అది ఆ పిమ్మట ఆయన మనల్ని పరలోకమునకు పంపుతాడు మేఘా రోడ్డులమి మనము వెళ్తాము తర్వాత తర్వాత నిత్య స్వాస్థ్యము నిత్య జీవము ఈ నిరీక్షణతో మనం ఉన్నాం ఉన్నామా ఈ నిరీక్షణతో మనం ఉంటే ఆ నిరీక్షణ యొక్క గొప్పతనం అంటే దాని విలువ దాని ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యత ఎంత లోతైనది ఎంత లోతైనది అది మీరు గమనించాలని అని అంటున్నాడు ఊరికి నేను నమ్ముకున్నాం అంటే నమ్ముకున్నాం ఎదురు చూస్తున్నాం అంటే ఎదురు చూస్తున్నాం ఏసయ్య త్వరగా వచ్చును కాక మరణాత అని ఊరికి నేను పలకటం కాదు పలికే ముందు దాని అర్థం దాని తీవ్రత నీవు తెలుసుకోవాలి అది నీవు ఎరగాలని రెండవ విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యము యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎట్టిదో ఆయన మనకి ఇవ్వబోచున్నటువంటి స్వాస్థ్యం ఒకటి ఉంది కదా పరలోక స్వాస్థ్యం దాని మహిమ ఐశ్వర్యం ఎంత విలువైనదో ఎంత గొప్పదో అది నీవు తెలుసుకునేలాగునా ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశీయమును బట్టి రెండవ విషయం ఏంటంటే ఆ మహిమ యొక్క ఐశ్వర్యం ఎట్టిందో తెలుసుకునేలాగున్నా ఇక మూడవ విషయం ఏంటంటే ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి దేవుడు యేసుక్రీస్తునందు వినియోగించిన బలాతిశయం ఏంటి చావు నాకు అప్పగించటమా చనిపోయిన ఆయనని బ్రతికించటమా చనిపోయినటువంటి ఆయనని బ్రతికించటం తిరిగి లేపటం అది చాలా అతిశయాస్పదమైనటువంటి విషయం అది ఎట్టిదో అది ఏ విధంగానైతే ఉండేనో అలాగుననే ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచినటువంటి బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకున్నవలనని అంటే ఏసయ్యను లేపినటువంటి దేవుని శక్తి ఇంత అని తెలుసుకొని ఆ ఏసయ్యను లేపినటువంటి దేవుడు తన శక్తితో తన సామర్థ్యముతో మమ్మలను కూడా లేపుతాడు అని మీరు ఎరుగున్నట్లు మీరు ఎరుగున్నట్లు తెలుసుకున్న వలనని ఏం చేశాడట మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన కరెక్ట్ అన్న చదివే సీక్వెన్స్ మిస్ అయిన కరెక్టే శక్తి యొక్క అపరిమితమైనటువంటి మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకున్న వలనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపి యొక్క తండ్రి తన్ను తెలుసుకునట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును గల మనస్సును అనుగ్రహించున్నట్లును ఇది ఎన్నో విషయం అవుతున్నది నాలుగో విషయం అవుతున్నది ఇవన్నీ తెలుసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానము కావాలి ప్రత్యక్షత కావాలి ఆ మనస్సు అనుగ్రహించున్నట్లు నేను నా ప్రార్థనల ఎందు మిమ్మల్ని కూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను తన కోసం ఆయన ఏం ప్రార్థన చేసుకున్నాడో మనకు తెలియదు అది రాసిపెట్టకపోవచ్చు బహుశా నా కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి అని సంఘస్తులకి చెప్పారు 
తన కోసం తాను ప్రార్థన చేసుకున్నటువంటిది చాలా సూక్ష్మంగా కనబడుతుంది కానీ సంఘస్తుల కోసం ప్రజల కోసం దేవుని పిల్లలైనటువంటి వారి కోసం ఆయన చేసిన ప్రార్థన చాలా విలువైనటువంటి ప్రార్థన ఇందులో ఏది చిన్న విషయం చెప్పండి నిరీక్షణ మీకు ఉండాలి ఆ మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో మీకు తెలియాలి మిమ్మల్ని లేపటముల్లో దేవుడికి ఉండేటువంటి బలాతిశయం ఏంటో మీకు తెలియాలి ఇవన్నీ అర్థం కావటానికి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం ప్రత్యక్షత మీకు అందాలి ఈ నాలుగు విషయాలను గురించి దేవుడికి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అన్నాడు చేస్తున్నాను అన్నాడు చేశానన్నాడు చేయిచున్నాను చేయిచున్నాను అన్నాడు రైట్ మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఈ హేతువు చేత మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ హేతువు చేత పరలోక మందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబం ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకా లూని మీరు అంతరంగ పురుషుని ఎందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను ఏంటట అంతరంగ పురుషుని ఎందు ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడాలి మీరు అంతరంగములో బలపరచబడాలి అంతరంగం అంటే ఏంటి ఆత్మీయ విషయంలో మీరు బలపరచబడాలి మానసికంగా బలపరచబడాలి మీ ఆలోచనలలో బలం ఉండాలి రైట్ అందులో మీరు బలపరచబడినట్లుగాను క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసం ద్వారా నివసించున్నట్లుగాను అంటే ఏసయ్య మనలో ఉండాలి ఏసయ్య మనలో ఉండటం అంటే ఏసయ్య ఆలోచనలు మనలో ఉండాలి ఉండునట్లుగాను తన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున మీకు దయచేయవలనని మీరు దేవుణ్ణి దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణులగున్నట్లుగా దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణులగున్నట్లుగా అంటే దేవుని విషయంలో దైవ జ్ఞానం విషయంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం విషయంలో దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఇందాక మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆ మహిమ అయితేనేమి ఆ శక్తి అయితేనేమి ఆ బలం అయితేనేమి దానిలో మీరు సంపూర్ణులగున్నట్లు క్రీ ప్రేమ ఎందు మీరు వేరు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకున్నటకును జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమ తెలుసుకున్నటకును తగిన శక్తి శక్తి గల వారు కావాలని నీవు ప్రార్థించుచున్నాను ఎంత వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ అంటే అంత వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ అండి చాలా గొప్ప విషయాలు ఇందులో కూడా మోస్ట్లీ నాలుగు విషయాలు ఉన్నట్టున్నాయి ఏంటది నెంబర్ వన్ ఏంటి అంతరంగ పురుషుని ఎందు మీరు బలపడాలి రెండవ విషయం క్రీస్తు మీలో ఉండాలి మూడవది మీరు దేవుని ఎందు సంపూర్ణులు అవ్వాలి నాలుగు ప్రేమ యొక్క ఆ లోతు ఎంతో లేకుండా వెడల్పు ఎంతో అది మీకు తెలియదు వేరు పారి ఉండాలి మీరు ప్రేమను అలా పంచుకోవాలి చాటాలి అని ఈ విషయముల విషయమై నేను ప్రార్థించుచున్నాను ఇవన్నీ అలవరచుకోవాలి ఓకే ఇక చివరి ఒక మాట చదువుదామని ముగించుకుందాం కొలసిలో రాసిన పత్రిక కొలసిలో రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఉన్నండి కొలసైలో రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఉంది అందుచేత ఈ సంగతి వినిన నాట నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక అంటే ఆయనకేదో విషయం తెలిసింది ఆ తెలిసిన నాట నుండి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నట మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును మీరు పాయింట్ అవుట్ చేయండి చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి ఇందులో రెండవది ఏంటంటే ఆయన చిత్తము పూర్ణముగా గ్రహించిన వారునై ప్రతి సత్కారములో సఫలు లగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోష పెట్టున్నట్లు ఆయనకు తగినట్లుగా నడుచుకున్న వలనని ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనపరుచున్నట్లు ఆయన మహ మహిమాశక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో 
బలపరచబడవలననియు తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివార మగుటకు మనలను పాత్రలనుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లింపవలననియు దేవుణ్ణి బతిమాలుచున్నాను ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చినాయమ్మా మోస్ట్ నా ఐడియా ప్రకారం ఎనిమిది పాయింట్లు వచ్చాయి ఎనిమిది విషయాలు వచ్చాయి వీటిని వివరించుకుంటే కూడా చాలా పెద్ద విషయాలు అవుతాయి మీరు తర్వాత చదువుకుని అర్థం చేసుకునేట ప్రయత్నం చేయండి ఇంత విలువైనటువంటి ప్రార్థన పౌలు గారు చేశారు ఇక్కడ అంతిమంగా డెఫినెట్గా వాళ్ళు గొప్ప ప్రార్థన చేశారు డౌట్ లేదు అందులో అయితే వారు గొప్ప ప్రార్థన చేశారని అది మాట్లాడుకోవడానికి ఈ మాటలు చదవలేదు మనం అలాంటి గొప్ప జీవితం మనలో ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళ ఆ ప్రార్థనకు ఫలితము దక్కింది రెండవది మన ప్రార్థనలో కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ ఉండాలి ఊరికనే ప్రార్థన చేసి నాకు ఇదయ్యి నా సమస్య ఇదయ్యా నాకు ఇది దయచేయము ఈ సహాయం చేయము ఆ సహాయం చేయమని భౌతిక సంబంధమైన లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయకూడదు అవి అడగకూడదని కాదు కానీ మనం బలంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి విషయం మాత్రం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాటి మీద పెట్టు నీ కోసం అడుగు సాటి ప్రజల కోసం అడుగు ఇలాంటి ప్రార్థన జీవితం మనలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఎంతమంది భక్తుల జీవితాలని మనం గమనించేవండి నేను అంటే లెక్క పెట్టలేదు లెక్క పెట్టలేదు పాత కాలంలో ఈ కాలంలో మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే మనం యేసు క్రీస్తుల వారి యొక్క ప్రార్థన అండ్ పౌలు గారి ప్రార్థన ఇద్దరి ప్రార్థనని మనకు మనిషి అంతకుముందు ఏడుగురా వాళ్ళే నైన తొమ్మిది ప్లస్ ఇద్దరు ఇంకా ఉంటారు సరే నాకు అనిపించినటువంటి వాళ్ళు వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలు అని చెప్పి ఈ మాట్లాడు తొమ్మిది ప్లస్ రెండు పదకొండు ప్రార్థన ఈ పదకొండు మంది భక్తులు చేసిన ప్రార్థన లక్షణాలు మన ప్రార్థనలు ఉంటే చాలండి ఇంకెక్కువ ఆశపడాల్సి వస్తుంది మరి ఎక్కువ ఆశపడ అంటే ఉండకూడదని కాదు అది ఉంటే చాలు కనీసం అది ఉంటే మనం ప్రమోట్ అయినట్టే కనుక ఆ రకంగా జీవించడానికి మీరు అందరూ ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ మాటల్ని ముగిస్తున్నారు